இந்தியாவோட மொத்த மக்கள் தொகையில் ஒரு கோடி பேர் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இந்தியன் ஜிடிபிக்கு வெறும் ஒன் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இதே ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இந்தியன் ஜிடிபிக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணுற அளவுக்கு முன்னேறிடுச்சு இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் குவாலிஃபைடு ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நிறைய பேர் உருவாகிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஐடி கம்பெனியும் தன்னுடைய சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுற ஸ்கில்ல எந்த அளவுக்கு சொசைட்டி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் கவர்மெண்ட் சொசைட்டியில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக எந்த அளவுக்கு இந்த ஐடி செக்டரோட டேலண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் ஐடி செக்டரோட ஹெல்ப்போட லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை வச்சு சொசைட்டியில் இருக்கிற எந்தெந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கு எப்படி எப்படிதான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற சில ஐடியாஸை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா போலீஸ் என்ன பண்ணும் அந்த குழந்தை தொலைஞ்ச இடத்துல இருக்கிற சிசிடிவி கேமராவுடைய ஃபுட்டேஜை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அந்த குழந்தை எப்படி தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் இதுவே ஃபேஸ் ரிடெக்ஷன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அந்த குழந்தையோட ஃபோட்டோவை ஒரு சர்வரில் ஃபீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த ஃபோட்டோ சிட்டியில் இருக்கிற எல்லா கேமராவுக்கும் ஃபீட் ஆகிடும் ஸோ தட் குழந்தை எந்த பக்கம் நடந்து போனாலும் இமீடியட்டாக அந்த கேமரா அந்த குழந்தையை கண்டுபிடிச்சி பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணும் இதே செக்யூரிட்டி கேமரா வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் எங்கே நடந்தாலும் இமீடியட்டாக அதை மிஷின் லேர்னிங் டெக்னாலஜி மூலிமா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செயின் ஸ்னாச்சிங் ஆக்ஷன் ஒன்று நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ரோடில் போகிற ஒரு லேடியோட கழுத்துலேருந்து செயின் அறுத்துட்டு ஒரு திருடம் ஓடுறான் அப்படின்னா அந்த சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபுட்டேஜை வச்சு அவன் எந்த பக்கம் போனான் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுவே மிஷின் லேர்னிங் டெக்னாலஜி மூலிமா அந்த கேமராவோட சிஸ்டத்துக்கு செயின் ஸ்னாச்சிங்னா என்ன அப்படின்ற இந்த டேட்டாவை நிறைய ஃபீட் பண்ணி அதை லேர்ன் பண்ண வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சிமிலர் ஆக்ஷன் சிட்டியில் எங்கே நடந்தாலும் இமீடியட்டாக அந்த கேமரா பக்கத்தில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணும் இதே மாதிரி பிளாக் செயின் அப்படின்ற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கிற பல ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் அடிக்கடி ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவ் ஆகாத லேண்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நிறைய பேர் காசை வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த லேண்டோடைய இன்ஃபர்மேஷனை பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலமாக நான் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லேண்டோடைய ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எப்போ வேணாலும் எடுத்து பார்க்கலாம் அதாவது எந்தெந்த காலகட்டங்களில் அந்த லேண்ட் யார் யார் கையில் இருந்துச்சு இப்போது அந்த லேண்ட் யார் கையில் இருக்குது அப்படின்ற ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியை நம்மளால் எடுத்து பார்க்க முடியும் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலிமா ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை எக்காரத்தை கொண்டு மாற்றவோ டெலீட் பண்ணவோ முடியவே முடியாது ஒரு வேலை பிளாக் செயின் டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் என்ன டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளாக் செயின் பற்றின ஒரு டீட்டெயில் வீடியோக்கான லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி பிளாக் செயின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இந்த கான்செப்ட் எந்த இடத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டிக்கு நடுவில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆகுது அப்படின்னா இந்த அக்ரிமெண்ட்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாயர் வைக்கணும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டை ஒரு வாட்டிக்கு பல வாட்டி நிறைய வாட்டி படிக்கணும் அதில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை லைட்டாக மிஸ் ஆச்சுனா கூட அது ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு ஃபேவராக போயிடும் இதுவே இந்த அக்ரிமெண்ட்டை நம்ம ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் மூலிமா கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் யார் அக்கௌண்ட்லேருந்து யார் அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ காசு போனோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு மணியை ட்ரான்சாக்ட் பண்ணி விட்டுரும் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோமோ அண்ட் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு இன்னொரு ப்ராசஸ் போகிறதுக்கே ரொம்ப நாள் டைம் எடுக்குதோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாத்துலேயுமே இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் எஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் சிஎம்டிஏ அப்ரூவல்ஸ் இந்த மாதிரியான எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த கண்ட்ரியெல்லாம் இந்த மாதிரி அஃபிஷியல் டேட்டாஸை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மக்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி கொடுக்குதோ அந்தந்த கண்ட்ரிலலாம் கரப்ஷன் அப்படின்றது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு டென்மார்க் எடுத்துக்கோங்க ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது டென்மார்க் தான் அதே சமயம் லீஸ்ட் கரப்டட் கண்ட்ரியும் டென்மார்க் தான் ஏன்னா இந்த கண்ட்ரியில் அஃபிஷியல் டேட்டாஸ் எல்லாமே மக்களுக்கு
பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட் நோ